Понимаете, эпоха Водолея заставляет нас выбрать новые ценности, повышать вибрацию, входить в братство, в сестринство. И если кто-то не успевает за этим уровнем вибрации, он просто сваливается в наркотики и алкоголь. И две наших самых мощных вещи, чтобы ощущать подсознание, это мантра и дыхание. That's called, we call it Shabbat Guru, the, the mantra and the power of the nard and the sound current and the rhythm is what is cleaning the subconscious mind. И мы называем это Shabbat Guru, когда мантра, вот эта сила звукового потока, правильного ритма очищает подсознание. I think there was another comment. Only tell me if it's relevant, otherwise we'll go back to it. We move forward. Mm, okay. So, um... Also, a Piscean age is very much about um, selfishness. You know, it's about my family, my work, my money, my, my world. And Aquarian age is all in, about interconnection. How you go from the microcosm to the macrocosm. How do we go from being in my family to connecting to the other families? And we can see that the pandemic has been a beautiful blessing in disguise because it has blown everything so much apart That we have to come together, whether we like it or not now. И если эпоха рыбы была очень важ, важна про эпоху эгоизма, моя семья, мое дело, мое богатство, мое то, мое это, то эпоха Водолея прежде всего про сотрудничество, про расширение, про сдачу всяких границ. И пандемия была нашим скрытым благословением, когда нас изолировали и, по сути, заставили научиться соединяться друг с другом хоть как-то. So, you know, I would say that It's nice to be in nature, but also, you know, Yogi Bhajan did talk about people will need the light in the cities. So a lot of us have to still work in the cities and make it our yogic, our yogic cave, like in the city. Так что, конечно, прекрасно жить на природе, но Йоги Бажан говорил следующее. Людям придется жить в городах. И мы не должны больше жить в пещерах, как древние йоги. Мы привносим свет в йоги в эти каменные джунгли. You know, and then maybe sometimes you get out to the nature, but some of us do still have to work in cities. And I must admit, I went back to London recently and I was shocked by the amount of people that need help. Так что нам иногда просто надо жить в городе, работать в городе. Я сама недавно снова побывала в Лондоне, и я была в шоке, насколько людям нужна сегодня помощь. So one of the things that um, a lot of people will have in these times is cold depression. Многие люди сегодня чем болеют? Депрессией. So you know, и что происходит с людьми? Они вступают в реакцию замирания, в реакцию паралича, когда настолько был большой шок либо перегрузка, что они просто перестают чувствовать и не соединены с телом. Так что часть моей работы, я соединяю эту терапевтическую работу и кундалини, чтобы помочь человеку оживить этот внутренний поток и снова начать чувствовать, двигаться в потоке. Moving naturally, organically, flowing energy is what a healthy nervous system looks like. И вот скажите, у меня вопрос к вам. Вот в Москве, либо в том городе, где вы живете, видели ли вы, что люди просто отрублены? Они просто не живут, они просто ничего не чувствуют. И лишь мало кто живет в таком состоянии, знаете, как мармеладка. Он тушеряет, он чувствует, он пульсирует, он текучий, яркий. Or do you see a lot of people looking pretty disconnected? They're, they're, pre they're there, but they're not really there. This is what we call like zombies. Like they're in their body, but their eyes are not really present or there's no spark coming from their eyes. There's no kind of, you know, what we call chedi kala, which is the, the, the joy of life. Is got, you know, for a lot of people, it's gone. И вы можете видеть просто этих зомби, у которых 
глаза говорят одно, а тело другое, они словно вообще ничего не чувствуют, ничего не проживают. И вот то самое состояние чердикалы, то есть постоянной радости жизни, для них абсолютно потеряно. И многие приходят к кундалине, потому что они тянутся на свет. Свет надежды, то, что мы называем темной эпохой. But as we know, there can be no light without the darkness. And this is what I will go back to what I originally said, is we're now doing a very important work in this moment in time in history of like how the light and the, the light and the dark have to dance together. Ну, как вы знаете, без тьмы нет света, и в нашу эпоху мы должны научиться, как же тьма и свет будут танцевать вместе. And there are three meditations to help transmute the dark. Есть три медитации, чтобы трансмутировать темноту. And these three meditations help in the Aquarian Age. Три медитации, помогающие в эпоху Водолея. Сатанама. Сатанама. Киртанкрия. Киртанкрия. Is Сатанама. Киртанкрия есть Сатанама. Then you've got Sadarshan Chakra Kriya. Sadarshan Chakra Kriya. And we've got Sat Kriya. Is Sat Kriya. And actually, I would add To that, what Yogi Bhajan said is one minute breath. Я бы добавил еще одноминутное дыхание, как говорил Йоги Баджан. So these help anyone with depression. Это помогает всем, у кого депрессия. And I feel like we're constantly cleaning, cleaning, cleaning. It's never ending. Um, to the soul to looks for refinement. Понимаете, мы на самом деле постоянно должны очищать себя, постоянно соединяться тоньше и тоньше с душой. 